உலக மக்களை உயிர்ப்பு உயிர்ப்பதற்காகவே இறைவனால் தோற்றுவிக்கிட்ட சமயமே இந்து சமயம் இந்து சமயம் மகத்துவம் மிக்கது முதலும் முடிவும் இல்லாதது ஆணவம் கண்மம் மாயை என்னும் மும்மலங்களிலிருந்து ஆன்மாக்களை விடுவித்து அந்த ஆன்மாக்களை இறைவன் திருவடிகளில் சேர்ப்பதற்காகவே அருளப்பட்ட சமயம் இந்து சமயம் இவ்வளவு பெருமைகளை கொண்ட உலகின் ஆதி மதமான இந்து சமயத்தின் பேரங்கமாக திகழ்வதும் ஆதி முதல்வனும் அர்த்தமில்லா இறைவனுமான ஈஸ்வரனை மன உருகி தொழுவதும் உலகிற்கு உயிரளிக்கும் சோர்மனை சிவபெருமானை நாடி புகழ்வதும் நம்முடைய சைவ நெறியாகும் உலகளாவி பறந்து நிற்கும் உன்னத சமய நெறியான சைவ சமயம் ஞான சம்பந்தர் போற்றிய சிவபெருமானின் திருவடிகளை சரணடைந்து உள்ளம் உருகி வணங்கி வழிபடும் பக்தர்கள் மீது அருள்மலை பொழிந்து அவர்கள் நிம்மதியும் நிறைவாழ்வும் பெற்றிட வழிகாட்டுகிறது சைவ சமயம் முழுமுதற் கடவுளான சிவபெருமானை லிங்க வடிவாக இவ்வுலகம் வணங்குகிறது அடியார்களுக்கு அருளுவது ஒரு முகம் அடியார்களுக்கு எதிரானவர்களை அளிப்பது ஒரு முகம் அன்பர்களை காப்பது ஒரு முகம் அருள் வழங்கி திருவடிகள் சேர்ப்பதும் ஒரு முகம் கனிந்த உள்ளம் காட்டுவது ஒரு முகம் கரணை செய்து அன்பு காட்டுவது ஒரு முகம் உலகெங்கும் அருளாட்சியை நிலைநாட்டுவது ஒரு முகம் என்று ஆயிரம் முகம் காட்டுவது சிவபெருமானின் திருவிளையாடல் இதனைத்தான் அப்பர் பெருமான் தனது தேவார பாடலில் ஆயிரம் தாமரை போலும் ஆயிரம் சேவடியானும் ஆயிரம் பொன்வரை போலும் ஆயிரம் தொழுடையானும் ஆயிரம் ஞாயிறு போலும் ஆயிரம் நீன்முடியானும் ஆயிரம் பேர்கந்தானும் ஆறூர் அமர்ந்த அம்மானே என்று அழகாக பாடியிருக்கிறார் உலக மக்களை உயர்த்த உலக மக்களை உயர்ந்த ஒழுக்க நெறியில் வாழவைத்து நிறைவாழ்வு வாழும் அன்பர்களை வாழ்வின் நிறைவில் கருணை கடலாம் இறைவனின் திருப்பாதங்களை அடைய வழிவகுத்திடும் சைவ நெறியை போற்றி இறைவனின் புகழை பாடவும் இந்து சமயத்தை போற்றி அதன் சிறப்புகளையெல்லாம் நல்லொழுக்க உயர் சிந்தனைகளையும் உலக மக்களுக்கு விலக்கி இந்து சமயம் வளர்ச்சி பெறவும் அதனை உலகெங்கும் பரப்பிடவும் தங்களது வாழ்நாள் முழுவதையும் செலவிட்ட சமய ஞானிகள் எண்ணற்றவர்கள் ஆவார்கள் இந்து சமயத்தின் மிக உயர்வான காலமான வேத காலத்திலிருந்து இன்றைய நாள் வரை வேத வியாசர் முதலான மகா முனிவர்கள் சிவபெருமானை வணங்குவது ஒன்றே தங்கள் வாழ்வின் லட்சியமாக கொண்டு வாழ்ந்து காட்டிய அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் சிவபெருமானை போற்றி தேவார பாடல்களை இசைத்த அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் திருஞான சம்பந்தர் ஆகிய நான்கு சமய குறவர்கள் இறைவன் திருவரலால் பல சித்துக்கள் கைவரப்பெற்று உலக மக்கள் வாழ வழிகாட்டிய இறைஞானிகளான அகத்திய மாமணி திருமூலர் போகர் கோரக்கர் முதலான இறையருள் சித்தர்களும் இறைவனின் அம்சங்களாக போச்சி வணங்கப்படும் பட்டினத்தடிகளார் வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகள் தாய்மானவ சுவாமிகள் சாய்பாபா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் முதலான தெய்வீக பெருமக்களும் குந்தின் மேலிட்ட ஜோதியாய் இந்து சமய ஒளிவள்ளத்தை உலகெங்கும் பாய்ச்சிர சுவாமி விவேகானந்தர் ஆறுமுக நாவலர் ஆறுமுக நாவலூர் சுவாமி விபுலநாதர் முதலான இந்து சமய பெரியோர்களும் இறைவன் திருப்பணி ஆற்றவே பெரும் இயக்கங்கள் நடத்தும் மடாதிபதிகளும் இந்து சமயத்தை காக்கின்ற காவலர்களாய் சைவ சிறப்புகளை பேசும் நாவலர்களாய் சிவபெருமானின் புகழ்பாடும் பாவலர்களாய் இந்து சமயம் நாளும் வளர்ச்சி பெற காரணமாய் திகழ்கின்றார்கள் இந்த வரிசையில் தனக்கென ஒரு தனியிடத்தை கொண்டுள்ள திரு கைலாய பரம்பரை தருமபுர ஆதீனம் வேதம் ஆகமம் புராணம் இதிகாசம் சங்க இலக்கியம் பன்னிரு திருமுறைகள் சித்தாந்த சாத்திரங்கள் முதலான எண்ணற்ற சைவ இலக்கியங்கள் குறித்து ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டு இந்த இலக்கியங்களின் தாக்கத்தால் பல நிலைகளிலும் வளர்ந்து வரும் புதிய சிந்தனைகளையும் புத்தாக்க படைப்புகளையும் முறைப்படுத்தி அவற்றை முழுமையாக ஆய்வு செய்து பதிப்பு பதிப்பிடவும் 
மரபொழி நின்று ஆக்கபூர்வமான உயிரோட்டம் அளித்திடவும் அரும்பணி ஆட்சி வருகிறது இப்பணிகளை தெய்வ தெய்வ பணிகளை தெய்வ திருப்பணியாக இயற்று திருக்கைலாய பரம்பரை பரம ஆதின ஆதினம் தனது அனைத்துலக சைவ சித்தாந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சார்பில் இதற்கென சைவ சித்தாந்த கருத்தரங்குகளையும் அனைத்துலக சைவ சித்தாந்த மாநாடுகளையும் நடத்தி தமிழுக்கு பெரும் தொண்டு செய்து வருகிறது இவ்வகையில் இங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் ஐந்தாவது அனைத்துலக சைவ சித்தாந்த மாநாட்டில் இன்றைய ஒரு நாளில் ஆன்மார்த்த சோபேஜ விளக்கம் சிவஞான போத தெளிபொருள் பலந்தரும் திருமுறை பதிகங்கள் திருஞான சம்பந்த சுவாமிகளின் மலைப்பதிகங்கள் சைவ ஆதினங்கள் வீர சைவ ஆதினங்கள் ஆகிய நூல்களை வெளியொட்டமைக்கும் பல்வேறு தலைப்புகளில் ஆய்வுரைகள் நிகழ்த்தியமைக்கும் சைவ பெரியோர்கள் மற்றும் தமிழ் வல்லுநர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த தெய்வ திருப்பணிகளை நம்முடைய குருமார்கள் காட்டிய சீரிய வழியில் தொடர்ந்து சிறப்புடன் செயலாற்றி வரும் தருமபுரம் ஆதினத்தின் இருபத்தி ஆறாவது குரு மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீ ஸ்ரீலாஸ்ரீ சண்முக தேசிய ஞான சம்பந்த சுவாமி அவர்களுக்கும் இளைய சன்னிதானம் ஸ்ரீலாஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிய ஞான சம்பந்த சுவாமி அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நந்தியனையும் நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கின்ற என் நல்ல வாய்ப்பினை உருவாக்கி தந்த நம்முடைய ஆதினங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சியாக தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒருமை நன்றி உரிய விடுபவர்களே நன்றி வணக்கம்